Hay una crisis de inmigración porque Kamala Harris comenzó y dijo que quiere deshacer todas las políticas fronterizas de Donald Trump. 94 decretos, suspender deportaciones, descriminalizar a indocumentados, aumentar el fraude de asilos en nuestro sistema que ha abierto el, los ingresos. Entra el fentanilo en nuestro país. Tuve una madre que luchó con adicción y está limpia ahora. No quiero que la gente que lucha contra la adicción que se les quite de su oportunidad porque Kamala Harris dejó entrar el fentanilo en niveles récord. Hay que detener el sangrado. Hay que reimplementar la política fronteriza de Donald Trump, construir el muro, reimplementar deportaciones. Y hablando de su punto, ¿qué haremos? Tenemos 20, 25 millones de indocumentados aquí. Lo primero que haremos es comenzar con los migrantes delincuentes. Un millón de esas personas han cometido algún tipo de delito, además de cruzar la frontera ilegalmente. Se comienza con la deportación de esas personas. Y se hace más difícil de que los inmigrantes indocumentados reduzcan los salarios de los estadounidenses. Muchos irán a su casa si no pueden ganar suficiente dinero y eso será bueno para nuestros trabajadores que quieren tener un salario por un trabajo digno. Y preguntó de separación de familias. En este país, en este momento, hay 320.000 niños que el Departamento de Seguridad Nacional ha perdido. Algunos han eh, sido víctimas de tráfico sexual, algunos han sido alejados de sus casas, algunos utilizados como mulas de tráfico. La política de separación en, esta, en este gobierno es la frontera sur abierta de Kamala Harris. Le, pregunto, le pido a nuestros ciudadanos, cuando ella ingresó a su cargo, ella haría esto. El liderazgo sería decir, me equivoqué, volveremos a la política fronteriza de Donald Trump. Ojalá hiciera eso, sería bueno para todos. 